ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮದರ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಓಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಫಾರ್ ಸೋರ್ ಥ್ರೋಟ್ ಇನ್ ಬೇಬೀಸ್ ಅಂದರೆ ಶಿಶುಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟಲು ನೋವಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉತ್ತಮವಾದ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅತಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಶಿಶು ಆರೈಕೆ ಬಾಣಂತಿಯರ ಆರೈಕೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯರ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಆಹಾರ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹಾಕೋ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಶಿಶುಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟಲು ನೋವು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸೋದು ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಗಂಟಲು ನೋವು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಶಿಶುಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟಲು ನೋವು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬಂದು ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಥವಾ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಮಗುಗೆ ಗಂಟಲು ನೋವು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಗುಗೆ ಏನೊಂದು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನುಂಗೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ತುಂಬ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಿಂಸೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮಗುಗೆ ಏನು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಇಂಥ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಓಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹಿರಿಯರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಆವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮದ್ದಿನಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಅಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಓಲ್ಡ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಓಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಬೇಗ ಕ್ಯೂರ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನು ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಓಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಗುಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಾಸಸ್ ಫಾರ್ ಲೈಕ್ ಸೋರ್ ಥ್ರೋಟ್ ಇನ್ ಬೇಬೀಸ್ ಶಿಶುಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟಲ ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ವೆದರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಕೋಲ್ಡ್ ಆದಾಗ ಮಗುಗೆ ಗಂಟಲ ನೋವು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಟಾನ್ಸ್ಲೈಟಿಸಿಂದ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಟ್ ಮತ್ತು ಮೌತ್ ಡಿಸೀಸಿಂದ ಮಗುಗೆ ಗಂಟಲ ನೋವು ಉಂಟಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೀಪ್ ಥ್ರೋಟಿಂದ ಕೂಡ ಮಗುಗೆ ಗಂಟಲ ನೋವು ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಓಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಫಾರ್ ಸೋರ್ ಥ್ರೋಟ್ ಇನ್ ಬೇಬೀಸ್ ಯಾವೆಲ್ಲ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದಂಥ ಶಿಶುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಂತಹ ಗಂಟಲ ನೋವನ್ನ ನಿ ನಿವಾರಿಸ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ಓಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಇಸ್ ಬನಾನಾ ಬನಾನಾದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಸಿಕ್ಸ್ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಬನಾನ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಓಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಗಂಟಲ ನೋವಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬನಾನ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಬನಾನ ಸ್ವಾಲೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನುಂಗೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಓಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಫಾರ್ ಅ ಬೇಬೀಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಮಗು ಆರು ಪಟ್ ಆರು ತಿಂಗಳ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಗಗೆ ಬನಾನಾ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಓಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮಗು ನುಂಗುವಾಗ ಕೂಡ ಮಗುಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಓಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಸೂಪ್ಸ್ ಶಿಶುಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟ ಶಿಶುಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟಲ ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೆಮಿಡಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವಾಮ್ ಸೂಪ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಸೂಪ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ಗಂಟಲು ನೋವು ಸತ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಬೇಬಿ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಹೈ
ಫೋರ್ ಟು ಫೈವ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಮಗುಗೆ ಆ ಗಂಟ್ಲ ನೋವು ಇದ್ದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಮಗು ಕೂಡ ಬೇಗ ರಿಲೀಫ್ ಆಗತ್ತೆ ಗಂಟ್ಲ ನೋವು ಇದ್ದ ಗಂಟ್ಲ ಕಿರಿ ಕಿರಿ ಆಗೋದೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗೆ ಗಂಟ್ಲ ನೋವು ಗಂಟ್ಲು ನೋವು ತಿರೋ ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಮಗುಗೆ ಬೇಗ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದೆರಡರಿಂದ ಮೂರು ಎಸ್ಲು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ದಬ್ ದಬ್ಬಾಗಿ ಜಜ್ಜಿ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಂತ್ಯನ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಆ ನಂತರ ತಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಸೋಸಿ ಆ ಮಗುಗೆ ಗಂಟ್ಲು ಸುತ್ತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಟ್ಲು ಸುತ್ತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಗುಗೆ ವಾರ್ಮ್ ಫೀಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಗುಗೆ ಬೇಗ ರಿಲೀಫ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು ಆ ಗಂಟ್ಲು ನೋವು ಆದಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾರ್ಮ್ ಫೀಲ್ ಮಗುಗೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಗಂಟ್ಲು ನೋವು ಬೇಗ ರಿಲೀಫ್ ಆಗತ್ತೆ ಬಿಸಿ 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 ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸುಡೋದಲ್ಲ ಬಿಸಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಮಗುಗೆ ಆಗೋ ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಆ ಏನಾದ್ರೂ ಕುಡ್ಸ್ ಕುಡ್ಸೋದು ಸೂಪ್ ಆ ತರ ಕುಡ್ಸೋದು ಅಥವಾ ಆಯಿಲ್ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ತಣ್ಣಗಾದ ತುಂಬಾ ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಗ್ರು ಬೆಚ್ಚಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂಚೂರು ವಾರ್ಮ್ ಫೀಲ್ ಆಗ ತರ ಇದ್ದಷ್ಟು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಬೇಗ ಮಗುಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಆಗತ್ತೆ ಮಗು ಗಂಟ್ಲು ನೋವು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ ಕಿರಿ ಕಿರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಎದೆ ಹಾಲು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ನ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟರ್ ಅದರಿಂದ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಎಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಫೈಟ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಜರ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ವೈರಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎದೆ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸೇ ಸಾಕು ಸೊ ನಿಮ್ ಮಗು ಆರ್ ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಒಳಪಟ್ಟು ಮಗು ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವ್ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿಯ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎದೆ ಹಾಲ್ನಲ್ಲೇ ಮಗುಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗತ್ತೆ ಮದರ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಫಾರ್ ಸೋರ್ ಥ್ರೋಟ್ ಇನ್ ನ್ಯೂ ಬಾರ್ನ್ ಬೇಬೀಸ್ ಬರೀ ಸೋರ್ ಥ್ರೋಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಲೈಕ್ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫಿವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಓಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಯುಮಿಡಿಫೈಯರ್ ಮಗು ಇರುವಂತ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಯುಮಿಡಿಫೈಯರ್ ನ ಇಡಿ ಇದರಿಂದ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಗಾಳಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ ಆ ಜೊತೆಗೆ ಮಗುವಿನ ಗಂಟ್ಲು ಕೂಡ ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಈಗ ನೀವು ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಏರ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಮಗು ಅದನ್ನ ಇನ್ನೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗಂಟ್ಲು ನೋವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಇನ್ನ ಕಿರಿ ಕಿರಿ ಗಂಟ್ಲು ನೋವ್ತಾ ಇರೋಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಏರ್ ನ ಇನ್ನೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕಿರಿ ಕಿರಿ ಆಗೋದು ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗೋ ಪ್ರಾ ಅಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನೀವು ಯುಮಿಡಿಫೈಯರ್ ನ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ನೀರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಯುಮಿಡಿಫೈಯರ್ ನ ಕೂಡ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಹೈಜೀನಿಕ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಮಗುಗೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಗಂಟ್ಲು ನೋವು ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುಗೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಕೊಡೋದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ 
Thank you for watching.